Wanneer we een beweging willen overbrengen, gebruiken we vaak tandwielen. Het voordeel van een tandwiel is dat hij niet kan slippen. Verder is het zo dat twee tandwielen die tegen elkaar draaien, dat altijd in tegengestelde richting doen. Als de tandwielen evenveel tandjes hebben, dan draaien ze ook even snel. Wanneer je drie tandwielen achter elkaar schakelt, dan draai je het eerste en het derde tandwiel dezelfde richting op. Wanneer ook hier het eerste en het derde wiel evenveel tandjes hebben, dan zie je dat hun snelheid ook even groot is, ongeacht de grootte en hoeveelheid van de tussenliggende tandwielen. Bij het grote wiel met 24 tandjes begint de beweging. We noemen dit het aandrijfwiel. Het kleine wiel met 8 tandjes wordt aangedreven. Dit noem je het volgwiel. Het draait sneller dan het grote wiel. Als het grote wiel één omwenteling heeft gemaakt, dan is het kleine wiel drie keer rond gegaan. We spreken dan ook wel van een overbrengingsverhouding van 1 op 3. Hoe reken je nou een overbrengingsverhouding voor tandwielen uit? Je wilt weten hoe vaak het laatste volgwiel ronddraait als het aandrijfwiel één rondje maakt. Natuurlijk moet je dan de grootte van de tandwielen weten. In dit geval heeft het aandrijfwiel 30 tandjes en het volgwiel 20. Je past dan de volgende formule toe. 1 staat tot het aantal tandjes van het aandrijfwiel gedeeld door het aantal tandjes van het volgwiel. Voor deze situatie geldt dan... 30 gedeeld door 20. De overbrengingsverhouding is dan 1 staat tot anderhalf. Anders gezegd, het aandrijfwiel maakt 1 rondje, terwijl het volgwiel anderhalf keer ronddraait. Bij deze tandwieloverbrenging is rechts het aandrijfwiel. Dit aandrijfwiel drijft een klein tandwiel met 8 tandjes aan. Op dezelfde as zit een iets groter wiel met 24 tandjes, dat op zijn beurt het grote laatste tandwiel aandrijft. Als het aandrijfwiel met 40 tandjes eenmaal heeft rondgedraaid, dan heeft het kleine tandwiel daarvoor 40 gedeeld door 8 is 5 rondjes voor nodig gehad. Het iets grotere tandwiel met 24 tandjes op diezelfde as heeft dan ook 5 rondjes gedraaid. Het heeft dan het laatste tandwiel, 5 maal 24, is 120 tandjes verder geduwd. Dit laatste tandwiel is 40 tandjes groot en heeft daarvoor dan 3 rondjes moeten afleggen. De overbrengingsverhouding tussen het aandrijfwiel en het laatste volgwiel is dan ook 1 op 3. Bij het overbrengen van een beweging in een hoek kun je gebruik maken van een kroontandwiel en een klein gewoon tandwiel. Dat noem je ook wel een ronsel. Ook hier kun je bewegingen versnellen of vertragen door de grootte van de wielen aan te passen. Een andere manier om een beweging in een hoek over te brengen is gebruik te maken van konische tandwielen, ook wel kegeltandwielen genoemd. Ook deze kun je weer in grootte laten verschillen om zo het toerental te beïnvloeden. Een andere manier om een beweging over te brengen is gebruik te maken van een ronsel in combinatie met een tandheugel. Bij deze overbrenging wordt de draaiende beweging van de ronsel overgebracht op een rechtlijnige beweging van de tandheugel. We zeggen dan ook wel, rotatie wordt omgezet in translatie. Bij het verstellen van de boordtafel maak je bijvoorbeeld gebruik van een tandheugel. Een overbrenging waar rotatie ook wordt omgezet in translatie of andersom, is de overbrenging tussen een tandwiel en een drijfstang. Het tandwiel maakt een draaiende beweging. De drijfstang maakt een heen- en weergaande beweging. Het is ook mogelijk dat de drijfstang het tandwiel aandrijft. In een automotor wordt zo de op- en neergaande beweging van de zuigers omgezet in een draaiende beweging door de krukas. 
De laatste overbrenging die we bekijken is de overbrenging waarbij een wormwiel een tandwiel aandrijft. Het tandwiel kan het wormwiel niet aandrijven, maar het wormwiel het tandwiel wel. Je ziet dat het wormwiel veel omwentelingen moet maken om het tandwiel rond te laten draaien. Een wormwiel kun je goed gebruiken bij een overbrenging waarbij het tandwiel niet mag kunnen terugdraaien als het aandrijfwiel het wormwiel stilstaat. Een wormwiel wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het stemmechanisme van een gitaar. Als de snaar gestemd is, mag de spanning op de snaar niet meer veranderen, anders ontstemt hij.